轻易让他把这个给抢，你拿我当什么？啊？我娶你。这就是你的办法。要不是因为钱太多，我出不起，也不会过来找您啊。交易证据是你来我往，你就不怕我把他也交代出去？关于他的那部分，我自然会处理掉，让所有人都相信通宇的问题是他们同事坚守自盗，这样对你一样。你还是为了他，也是为了您，为了我自己能对付佟卓瑶的人，也该回来了。太公。Close your eyes 
吃吧，就知道是你。这世界上，最重要恨之如果，又能给我擦眼泪的女人，只有你。去美国，我们去了机场，我自己都不敢相信，我的人生还有这么幸福的一刻。但就在那瞬间，林陆云过来跟你说了一句话，又无情的转身，把我一个人孤零零的抛在了。然后你还用重金去买今生的录音，作为证据。你是有多想让我进监狱？我进了监狱你会很开心，对吗？嗯。我怕他这一生记得的最后一件事情。世界上最爱的人，却在帮着我的敌人对付我，然后一次一次的在我的伤口上撒盐。你能体会那种感受吗？你体会不到。他都是为了。所有的事情，可是你呢？你呢？你做了什么？不重要了，因为在你的眼里，我始终就是一个坏人。
这个世界上本来就没有感同身受这回事。没关系，最后一句，我跟他的最后一句，看天意，我会输死你。谢谢你，谢谢你让我知道，他还像以前一样珍惜我。婉君，如果同桌要真的配得上你的爱，我成全你们。我发誓，真的，我成全你们。还有就是，没有人能伤害你。是要连我一起锁起来吗？你把他眼睛蒙上，万一让他看见怎么办？你怕吗？你要害怕，就老老实实在这待着，别碰他，别进这个屋子，保证他的安全。钱，我替你去拿。我不相信你。你再说一遍！我说我不相信你。再说一遍！你去，你去，你去拿去，去！不去就别废话。钱准备好了，东西什么时候给我？好，我现在去找你真的没有想到会是你，钱我拿来了。曼君呢？先把这个给签了。嗯、你不是说好了一千万吗？这是今天的价格。之前你不是说要给我一半？这个就是今天的价格。你不是很爱他吗？他在你心里值多少钱？这上面写的已经很清楚了。我要回我外公的股份，还有你们同家所有人持有同吃的股份。你为什么这么做
这和他们有什么关系呢？签还是不签？签，不就是些股份吗？我们不要了。儿子，签吧。你记住，不管发生什么，妈永远在你身边。钱点也没用，我还有其他的备份。我再给你两百万，把证据全部给我。你现在就带我去取钱，然后送我去机场。到外公家里，我告诉你，戴静杰，曼君没事儿，这个钱才是你。知道这栋楼为什么叫托尼吗？你一定也不知道，你还有一个姓童的名字。在你还没有出生的时候，海珍就给你取了这个名字——童卓宇他说过：“四方上下为雨。”他希望你可以胸怀宽广，原谅所有的过错。
一直找不到你，所以他就把通宇当成他的孩子，他反复设计，反复筹备，地都买好了，可是还没来得及动工，他就过世了。所以这栋楼是他的愿望。他希望你不管是生是死，人在哪里，都能看见他。他是要通过这栋楼走向你，他也希望你能够通过这栋楼回到他身边。这是你编的故事吗？你果然不信。其实卓瑶，他一直担心你不会相信，所以。他始终没有告诉你，但是你了解他了，你知道卓瑶心里的苦。他，他得了阿尔兹海默症。我爸的这一生，记得的最后一件事情，就是我离开了他。很快他就会什么都不记得，但是即便这样，他也一直跟我说他要完成海镇的遗愿。他就是为了有一天可以让你释怀。可是你呢？你一直在横家族。你一直在不计后果的破坏，你还你还利用他最爱的女人、最珍惜的女人，你在威胁他，包括海镇，他从来没有抛弃过，他一直在找你，他还一直因为找不到你，这辈子他都活在自责当中，你知道吗？妈妈抱着我自杀的时候，你去哪儿了？那么小一个人被抛在乡下，遭人家白眼、受人家欺负的时候，他去哪儿了？我活这么大，他去哪儿了？他自责，他愧疚，是为了满足自己的安慰感。我呢，我的人生已经因为你们全毁了。我知道，对不起孩子，我知道我现在说对不起肯定已经晚了，但是我也，我也希望你可以理解我。你知道有哪个女人愿意接受？她的丈夫用了半辈子在思念别的女人，她每天都在怀念她跟别的女人生的孩子。但是即便这样，我还是希望这件事情已经过去了，我们都抛开这些事情，我们不要再有仇恨，彼此原谅，不好吗？我真的，我希望你能够念及已经过去的人，你的外公，还有你爸妈。你不要毁了他们一生的心事。阿姨，我为了我妈妈，不要了，因为我们从来就没有稀罕过。谢谢你。
，现在根本就不在这儿。我问你，你把他藏哪儿去了？我不管你在哪儿，想要钱的话，马上把人放了，否则我就报警，陪你一起坐牢。走吧，拿了钱我就把录音都给你。钱我可以给你，但是我有新的条件。把那个女人给我带走，让她永远从这儿消失。戴静杰可说了，他不只值一千万。你去啃姓童的药，他肯定把钱都给你。戴静杰他不会回来了，人是你绑的，钱是你打电话要的，但是可以说他从来都没有出现过。至于那个女人，以他们的交情，他可以说他从来都没有见过戴静杰。我告诉你，倒霉的只有你。不可能。戴景杰说了，他会回来赎人的。我现在就打给他。电话呢？电话呢？金盛，你怎么就不明白呢？这就是个骗局。戴景杰为什么给他松绑？这是为了让他伺机逃跑。最后人财两空的人只有你。结束。我请你把曼君还给我。把阮曼君还给你，董正阳，你到底想说什么？同事我已经给了戴静杰了，你现在已经有了。我现在除了曼君之外，我什么都不要了。你说话，想要钱就别那么着急。喂，你给我的卡。我是让你拿钱买证据，不是让你绑架的。马上把人给我放了，证据我不要了。我不能再失去一个女儿了，你必须毫发无损。他怎么说？你再给我一个小时时间，东西你放好，钱我一定给你。你最好非常确定的。告诉我，在我找到他的时候，他是一点事儿都没有。戴静姐，我
我最后再问你一次，你说过你会娶我，你说话算数吗？伤了那些证据，你跟我走好吗？我就给了金胜一个小时时间，你再不选就没法选了。给了他多长时间？一个小时。一个小时。一个小时。你们就想要钱吗？我帮你。钱我没要，合同我也没签，那还给你妈妈吧。还有这个，兴业的投资金和两个亿，这是合同，我把它送给你了，在家等着吧，我会把阮文军带回来，带到你身边的。文军我会自己带回来，但是金胜手上的证据必须要拿回来，因为我答应过父亲，我一定要带你回家。通宇是不是因为佟卓宇才有的这个名字？既然是的话，我就得负责任，对吗？我要在家等着吧，祝你和阮文君幸福，好好爱他。
放了。这个你拿走。戴静杰他不会回来了。人是你绑的，钱是你打电话要的，但是可以说他从来都没有出现过。至于那个女人，以他们的交情，他可以说他从来都没有见过戴静杰。我告诉你，倒霉的只有你。你把袋子打开，倒在地上让我看一下。弟弟的命是因为我造成，钱我还你，监狱我陪你走。叫你别过来！现在马上给我准备钱，送我去车站。要不然，我就把录音公开出去，我要让所有的人都知道，同时所有的项目都用了那批混凝土。我要毁掉你们的同事！我什么都可以答应你。但是，如果你敢动他的话，我保证你什么都得不到。放开他，冯先生。好，爱他。你我都不配活在这个世界上。
后能多久啊？能做的我们都做了，剩下的就要看他的求生意志了。谢谢啊，妈，他还在那儿躺着，就说明还有机会。我们不可以逼他先放弃。金河那份协议的事儿，我不怪你。你走吧。我说过，我欠叶家的，一定会想办法还给你套金胜的话，戴静杰那段我删了，算是我送给他的葬礼。人能不能醒过来还很难说，你去医院看看他。他在我心里早死了。你可以拿这个去找佟卓瑶，让他给你股份。放到网上呢，你就可以回来同时。那咱们也让他们尝尝什么叫失去的痛苦。你是怎么回来的？你哪来的护照？你知道我有多不想回到这儿。就算为了我，放弃。你知道为了这一天，我和佳佳都付出了什么？我是不会放弃的。没想到把你害成这样，结拜，该做个了结了。都已经转出 ICU 了，很快就醒过来。但愿吧，要不然我死了都没法见中文。哎对，对了，沐晨跟我说呀，咱们要把房间布置一下，用心理疗法
，来帮助静杰激发他的求生欲望。好啊，我就麻烦老妈陪我去一趟静杰的家里，还有公司，我们一起收拾一些东西。其实还有一件事情，我也一直放不下心。阮曼君，你打算怎么办？我知道他一直让你们瞒着我，假装不知道我的病情，对吗？你都知道啊。其实这段时间我一直在想，到底应该怎么办？我到底应该怎么面对他？但是我想通了，你儿子我的，想要自私一次，我想要给自己一点幸福，且多给他留一点幸福。儿子，你放心，妈会替你照顾他，不让他受委屈。多谢你了，我亲爱的妈妈。我经手的材料，我都分不出用到哪去了。要爆破，整个通讯都得爆破，全部都有问题。郑明找我有些事，我去一下。嗯，去吧。通用工程复工的事情暂时延缓一下。电话号码的信息已经在查了，但是需要点时间。我担心的是，一旦他要是把录音放到网上，那我们麻烦可大了。既然都发了，就是想跟我谈条件。想用这样的方式跟我谈条件的人，我怎么会猜不出他是谁？需要这么多吗？不下点猛药，怎么激发他？密码。试一下他的生日，八六年一月五号。假装不在意，连生日都记这么清楚，还不是因为你爸。每年的这一天，他都不让我消停很多事，我和叶叔都心照不宣，也不想追究了。既然事情已经到了这个地步，我只希望叶叔让一切都过去吧。录音文件是我发的，我想要的，你自己心里最清楚。您说的是这个。
们两个来干什么？啊？我在等阿姨和阮文君。阿姨，请坐。人到齐了。洁白，你这是要干什么？哈！证据没了，有些事情该结束了。证据随你处置。今天。我想替我爸和我妹跟大家道歉。其实我更想为自己道歉。有一些事情，我想跟大家坦白。洁白，过去的事情就不要再说了。你让我说完吧。其实那个孩子不是主要的，是我在美国做的试管婴儿。当初是为了留住卓瑶。才不听劝说的，但是没想到，造成了永久性的伤害。流产之后，我不甘心，所以我才装疯卖傻。别说。了。但是无论我怎么无理取闹。他都没有责备过我，就连他知道我是装的，他也没有拆穿过我。所以你知道吗？你冒着失去阮曼君的风险，也要保护我，这让我很痛苦，也很挣扎。是我的错。我应该相信他。不，是我的错。他只不过和小时候一样，不想我被任何人欺负而已比任何人都希望看到你好。我知道，所以我明白的太晚了。我一直用一种自私的方式去爱他，却给大家带来了这么多的痛苦。所以我不知道爱是什么，我不知道该怎么爱了，我在爱里迷失了。但是我看到你，看到阿姨，看到曼君，看到爸爸，看到妹妹，我才明白，爱
爱的奉献，爱的无条件，和爱的义无反顾。让一切痛苦都结束吧。我也想好好爱爱我应该爱的人谢谢你不追究喜家的过错。我们都在爱里犯错，没有人有资格追究。但是无论如何，我都欠你一句抱歉。都过去了。欢迎光临杭州长沙集团公园。今天怎么想起来喊我来这儿？现在不会再有人打扰我们，就让我陪你逛完这里，好吗？这里的某企鹅应该都想要嫁给他。去去去去！袁先生，啊，好可爱！对对对对对对对对对对。我说好了吗？把戒指挂在领结上。戒指呢？我挂上了，然后可能那个企鹅走路晃掉了。这可是我精心设计的钻戒，五克拉的钻戒，找我。
啦。那我们去休息一下吧。不是喜欢吗？这一切都是为你准备的。可是咱俩已经没有关系了。你单身，我离异，一切都对不起结婚以后，我才明白，没有爱情的婚姻才是一辈子的牢固。什么金钱，什么家族荣誉，一切都是身外之物。只有你，才是我不可舍弃的人。这颗钻戒是我跑遍全世界买到的五点二零克，寓意着我爱你。我愿意一辈子被你骂着，只求你回到我身边。袁先生，袁先生，终于找到您了。这是您在海底隧道钓的，我们通过钓金控才找到您。希望您今天向这位美丽的女士求婚成功。谢谢。嫁给他哦。看这个，再进去就马上就。没事啊，我就喜欢吃糊的。你
就是这个，这个我吃。小心啊。这个裙子，多多，这个是佟志尧送给我们的结婚礼物，漂亮那个是你，丑的那个是我。哟，你还挺有自知之明的，万俊，我跟你说啊，我有个设想，你看这一片，以后呢就是我的国本超级 life 馆，我都想好了，嗯，建个欧式建筑的那种大落地玻璃的。然后这边呢，就全部都是我的这个培训中心，然后这一片就做我的这个产品展示中心，这怎么样？李老板，你现在可是发达了。袁振明为了向我求婚，买下了国本的股份，而我呢，现在就是国本的大股东，每个月按时给他开工资，以后啊，我就是他的老板了。<笑>你现在真是大展宏图，爱情幸福啊！曼君，我想起来我们说好的要一起结婚的呢。嗯，等我生个女儿，然后给自己做花童啊，那说不定是我干儿子呢，也可以啊。<笑>怎么了？来了怎么不进去啊？还是会有些尴尬。我来，我来是想告诉你，佟卓瑶可能不会来了。剪彩仪式以后，所有人都找不到了，消失了。对不起，曼君，说好了要一直陪你到老的，可是我还是失恋了。我每天期待着童宇赶快见证，我就可以逃跑了，就害怕真的见证，我就再也见不到你。可是这一天终于还是来了。我不想成为需要你照顾的另外一个孩子，更不能忍受看着你却无能为力。我害怕在你面前。却忍不住呢。可是这一天已经离我越来越近了。趁现在，我还可以带着有你的回忆离开，不会太孤单，也庆幸有我们的宝宝陪着你。一直幸福下去。我最爱的小漫画，下一世。
这样就可以甩开我吗？你明明知道，即便是踏遍千山万水，我也一定会找到你的。如果有一天，你把我忘了。大不了，我们重来一次。浇灭了爱火，暗了暂停的不是我。
要勇敢不放弃，哪怕我们与全世界为。教材都是。确定。